मान भाव तो कारण इनशाला खेले खुबर शुरू कर जिया थैंक
माइक्रोफोन सम्भवतः समस्या होते प्लान ग गुरुपूर्ण आलोचना परीक्षार प्रस्तुति शेषे प्रस्तुति शुरू कर आगे क्या दी जस्टिका बुजते मतमत तो जयन कर नाम शुरू कर डिसन कर मनोज दिए मैथाई 
এখন এইভাবে আমি যদি চল্লিশটাও ক্লাস নেই আমি বারোশো ম্যাথ সলভ করতে পারবো সর্বোচ্চ এই বারোশো ম্যাথের থেকে আপনার পরীক্ষায় কয়টা কমন আর বের করো নিশ্চয়তা আছে না কিন্তু আমি যদি একটা ক্লাসে পঞ্চাশ ষাটটাও না যদি বিশটা আইডিয়া আপনার মাথায় ঢুকাই দিতে পারি বিশটাও না যদি আপনি আমি দশটা আইডিয়াও আপনার মাথায় যদি দিতে পারি তাহলে চল্লিশটা ক্লাস শেষে কিন্তু চারশোটা আইডিয়া হয় আমার প্রশ্ন যেগুলো আসবে দেখবেন আপনার চারশোটা আইডিয়ার ভেতরে ঘুরে ফিরে থাকে ঠিক আছে এই জন্য আপনারা কয়টা ম্যাথ আগালো বা আমি এইটার চেয়ে বেশি মনোযোগ রাখবেন আমি কিভাবে ম্যাথ সলভ করতেছি কি কি আইডিয়া ব্যবহার করতেছি ঠিক আছে তাহলে দেখবেন আপনাদের জন্য এটা বেশি আরো হেল্পফুল হবে কখন হেল্পফুল হবে যখন আপনারা বাসায় অন্য অন্য প্রশ্ন সলভ করবেন ঠিক আছে তাহলে শুরু করি ওকে আজকের প্রথম প্রশ্ন এখানে দেখেন দুইটা কোয়ান্টিটি দেওয়া আছে একটা হচ্ছে কোয়ান্টিটি এ আর একটা হচ্ছে কোয়ান্টিটি বি এই দুইটা কোয়ান্টিটির দুইটা স্পেসিফিক ভ্যালু বের হয় বা অনেক সময় স্পেসিফিক ভাবে ভ্যালু বের করা যায় অনেক সময় স্পেসিফিক ভাবে ভ্যালু বের করা যায় না ঠিক আছে এখন এই ধরনের প্রশ্নে জিয়ারিতে সাধারণত বেশি আসে জিয়ারি পরীক্ষা এগুলাকে কোয়ান্টিটিভ কম্পেরিজন প্রশ্ন বলে কম্পেরিজন মানে তুলনা করার প্রশ্ন কিভাবে তুলনা করব ধরেন আমাদের এই যে দুইটা ভ্যালু আছে এই ভ্যালু দুইটার কথা এখন আপাতত ভুলে যান ধরেন এই দুইটা ভ্যালু নেই ধরেন কোয়ান্টিটি এতে আমার আছে পঞ্চাশ কোয়ান্টিটি বিতে আছে বিশ বা বের হলো আমাদের কোনোভাবে ক্যালকুলেশন করে আমরা দেখলাম কোয়ান্টিটি এর ভ্যালু পঞ্চাশ বের হচ্ছে আর কোয়ান্টিটি বি এর ভ্যালু বের হচ্ছে বিশ তাহলে আমাদের এই ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে সবসময় কি কোয়ান্টিটি এ বড় হচ্ছে না তো সবসময় যদি কোয়ান্টিটি এ বড় হয় তাহলে আমাদের এই ক্ষেত্রে অ্যান্সার হবে এ অ্যান্সার কি হবে এ হবে ওকে আবার ধরেন এখানে আসলো আপনার আহ আর এখানে যে ভ্যালুটা আসতেছে সেটা বিশ থেকে তিরিশের মধ্যে আসতেছে সবসময় অলওয়েজ বিশ থেকে তিরিশের মধ্যে আসতেছে তো তখনও কিন্তু কোয়ান্টিটি এ অ্যান্সার হবে তাই না কারণ চল্লিশ যেহেতু বড় বিশ বা তিরিশ যেটাই ধরি উভয় ক্ষেত্রে আমার কি চল্লিশ তো বড় ওকে এখন ধরেন আমাদের এখানে চল্লিশ আছে কিন্তু এখানে আমার অ্যান্সারটা সবসময় ধরেন ষাট আসতেছে তাহলে এক্ষেত্রে কি কোয়ান্টিটি বি হচ্ছে কি বড় মানে সবসময় বি বড় আবার কোয়ান্টিটি সি তো ধরেন এখানে আমার আসলে অ্যান্সার হচ্ছে ষাট এখানেও ষাট তাহলে এই ক্ষেত্রে দুইটা কোয়ান্টিটি সমান আরেকটা কেস হতে পারে যা এখানে আমি শিওর বলতে পারতেছি না এখানে চল্লিশ ষাট বা পঞ্চাশ এখানে তিরিশ পঞ্চাশ বা বিশ এরকম তাহলে এক্ষেত্রে কখনো এটা বড় কখনো এটা বড় কখনো এটা শুরু তাহলে আমাদের দুইটা ভ্যালুকে যদি আমরা কম্পেয়ার করতে যাই তাহলে চার ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে কয় ধরনের চার ধরনের প্রথম ঘটনা হচ্ছে সবসময় প্রথম কোয়ান্টিটিটা বড় হবে এখানে আমি এ ধরছি এ বি দিয়েই বলি তাহলে সবসময় কোয়ান্টিটি এটা বড় হবে এটা হচ্ছে প্রথম ঘটনা যেটা ঘটতে পারে দ্বিতীয় ঘটনাটা কি সবসময় কোয়ান্টিটি বি বড় হবে মানে দ্বিতীয় যে কোয়ান্টিটি সেটা বড় হবে সবসময় যদি কোয়ান্টিটি এ বড় হয় তাহলে অ্যান্সার হবে হচ্ছে এ আর সবসময় যদি কোয়ান্টিটি বি বড় হয় তাহলে অ্যান্সার হবে হচ্ছে বি এখন এমন যদি হয় যে দুইটা কোয়ান্টিটি সবসময় সমান দুইটা কোয়ান্টিটি সবসময় সমান তখন অ্যান্সার হবে সি আর বাকি সব ক্ষেত্রে অ্যান্সার হবে ডি বাকি সব ক্ষেত্র মানে কি কখনো এ বড় কখনো বি বড় বা কখনো দুইটা সমান এরকম যদি হয় তাহলে আমাদের অ্যান্সার হবে কি জি ডি এ দেখেন আমি যদি এটা আরো ক্লিয়ার করে দিই ধরেন আমি কোয়ান্টিটি এর ভ্যালু ধরলাম চল্লিশ যদি চল্লিশ ধরি আর এটার ক্ষেত্রে যদি পঞ্চাশ ধরি তখন কোয়ান্টিটি বি বড় তো এরকম যদি একাধিক অ্যান্সার আসে যে এ বি বা সি বড় বা যদি বেরি করা না যায় আমার স্পষ্ট ভাবে বেরি করা যাচ্ছে না যে কোনটা বড় বাসত তখন অ্যান্সার কি হবে বি এক কথায় এ হো সবসময় এ বড় হলে এ সবসময় বি বড় হলে বি দুইটা সমান হলে সি বাকি সব ক্ষেত্রে ডি এই আইডিয়াটা কি মাথায় সবার ক্লিয়ার তাহলে আমরা এখন এই প্রশ্নটা একটু সলভ করবো 
আচ্ছা আমি ক্লাস নোট এটা যেহেতু পিডিএফ আকারে সেভ থাকবে আমি এখানে যা কিছু লিখতেছি এটা পিডিএফ আকারে সেভ থাকবে তো আমি চাচ্ছি না এটা মুছতে তাহলে আমি ডান পাশে অঙ্কটা করতেছি আমাদের কি অসুবিধা হবে বুঝতে তো আর এটা খুব একটা বড় হবে না এই অঙ্কটা শুধু এক লাইনে হয়ে যাবে ঠিক আছে দেখেন এই উপরে একটা জিনিস খেয়াল করেন উপরে কিন্তু বার চিহ্ন দেওয়া তাই না এই বার চিহ্নটা মানে কি আমি আপনাদেরকে একটু বলি ধরেন ছয় সাত এই দুইটার মাথায় একসাথে বার দেওয়া এটার মানে হচ্ছে দশমিকের পরে সাতষট্টি সাতষট্টি যেতে থাকবে যেটাকে আমরা পৌনপনিক বলি জি জি কারেক্ট যেটাকে আমরা বলি কি পৌনপনিক একই জিনিস বারবার ওকে এখন যদি এরকম আসে ছয় দিয়ে সাত তাহলে দেখেন পৌনপনিক কিন্তু সাতের মাথায় তাহলে ছয় বসে যাবে সাত গুলা এইভাবে যেতে থাকবে ওকে এখন তাহলে আমরা এই দুইটা ভ্যালুকে যদি সেভাবে ভাঙি একটু খেয়াল করেন জিরো তো বসে গেল কারণ জিরোর মাথায় পৌনো কৌনিক নেই ওয়ান ফোর ওয়ান জিরো এই চারটার মাথায় পৌনো কৌনিক আছে তাহলে ওয়ান ফোর ওয়ান জিরো ওয়ান ফোর ওয়ান জিরো এভাবে মনে করেন আমি সাত আটটা সংখ্যা লিখলাম ডান পাশেও আমি এই সেম কাজটা করি তাহলে এখানে জিরো ওয়ান ফোর ওয়ান এভাবে যাবে কিভাবে জিরো ওয়ান ফোর ওয়ান জিরো ওয়ান ফোর ওয়ান জিরো ওয়ান ফোর ওয়ান এভাবে লিখলাম এখন আমি কম্পেয়ার করব কম্পেয়ার করার সময় কি একটা একটা করে কম্পেয়ার করব যেমন এটা দশমিকের আগে শূন্য আছে এটারও দশমিকের আগে শূন্য আছে দুইটা ইকুয়াল এটা হচ্ছে দশমিকের পরে প্রথমটা শূন্য দশমিকের পরে প্রথমটা শূন্য ইকুয়াল তারপরে ওয়ান তারপরে ওয়ান তারপরে ফোর তারপরে আবার ফোর তারপরে ওয়ান ওয়ান জিরো জিরো এভাবে সবগুলাই কি সমান আসতেছে না দশমিকের পরে দেখেন আগে তো জিরো ছিল আর পরে প্রত্যেকটা ভ্যালু দেখেন সমান আসতেছে কোয়ান্টিটি এ এবং কোয়ান্টিটি বি এর তাহলে এক্ষেত্রে যেহেতু দুইটা কোয়ান্টিটির ভ্যালু আমার সমান তাহলে অ্যান্সার কি হবে সি তাহলে এটার অ্যান্সার কি সি জি সি ফর ক্যানাডা তো এটা কি ক্লিয়ার সবার জি ক্লিয়ার ওকে এখন এখানে আমি একটা কথা আপনাদেরকে বলে রাখি এইখানে কিছু বেসিক বিষয় আছে বেসিকটা হচ্ছে যদি আমার পৌনপনিক আকারে থাকে ঠিক আছে পৌনপনিক বা এটাকে আমি কি বলতে পারি রিপিটেশন যদি রিপিটেশন আকারে থাকে তাহলে সেটাকে আমি ভগ্নাংশ আকারে কিভাবে বানাবো কিংবা যদি ভগ্নাংশ আকারে থাকে তাহলে সেটাকে আমি পৌনপনিক আকারে কিভাবে বানাবো এই এই যে দুইটা বিষয় একটা হচ্ছে কি পৌনপনিক থাকলে সেটাকে ভগ্নাংশ বানানো আরেকটা হচ্ছে ভগ্নাংশ থাকলে পৌনপনিক বানানো এই দুইটা বিষয় যদি আমি এখন আলোচনা করতে যাই ডিটেলসে তাহলে ক্লাসটা একটু বড় হয়ে যাবে এবং আমার মনে হয় যেহেতু এটা আমাদের প্রি মক টেস্ট তাহলে এখানে আমরা এই এই মানে গভীর বিষয়ের ভেতরে না যাই এটার জন্য আমাদের ক্লাস আছে আমাদের রেগুলার ক্লাসের ভেতরে থাকবে তখন আমরা এটা ডিটেলস শিখি ঠিক আছে সেটাই মনে হয় বেশি ভালো হবে আচ্ছা আমাদের কারোর মাইক থেকে সম্ভবত নয়েজ আসতেছে তো মাইকটা একটু মিউট করে রাখেন আর যখন কথা বলবেন তখন আর কি মাইকটা অন করে দিন ঠিক আছে তাহলে আমি এই যে রিপিটেশন থেকে আপনার হচ্ছে কিংবা থেকে রিপিটেশন এটা এখানে আলোচনা করলাম না কারণ এই এটার বেসিক সব শেখার দেখলে প্রায় দশ পনেরো মিনিট লেগে যাবে ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে আমাদের রেগুলার ক্লাস আমরা শেষ করতে পারবো না এটা আমরা যখন মূল ক্লাসে আলোচনা করব ডিটেলসে তখন আমরা এটা শিখব এখন এটা সবার ক্লিয়ার কিনা আমরা আমি চাচ্ছি যেটা যেটুকু শিখবো সেটুকু আমাদের ক্লিয়ার কিনা এই প্রশ্নটা কি ক্লিয়ার সবার बृद्धि সামটা যদি এস ধরি তাহলে মাইনাস চারশো সাতান্ন এটাকে যদি এক বাড়াই তাহলে মাইনাস চারশো ছাপ্পান্ন মাইনাস চারশো পঞ্চান্ন মাইনাস চারশো চুয়ান্ন আচ্ছা আর না যাই এভাবে যেতে যেতে আপনার চারশো আটান্ন প্লাস চারশো উনষাট এই যে এই যে সংখ্যাগুলোর যোগ ফলটা কত হবে এটা আমার বের করতে বলছে মাইনাস চারশো সাতান্ন থেকে এক এক করে বাড়তে বাড়তে প্লাস চারশো উনষাট পর্যন্ত এখন এটা দুইভাবে করা যেতে পারে 
गुणोत्तरधारा कौन है जो गुण फल भाग फल बोलीटार भाग फल दुटार भाग फल जो एक ही थे जेमन दई चार आठ षोलो धारा सूत्र बुझे लाइन टीचर मत कर लिखते विस्तारित भाव लिखते चाहिए अवश्य लिखते मजार जिन देखें माइनस चारश सतान्न रिजल्टी क्षेत्र परीक्षा तो गुरुपूर्ण निर्दिष्ट अंक नियम तो शिखा देव सब गुमार ग्रुपने मैथ 
মানে ইন্টারঅ্যাক্টিভ ভাবে ক্লাসগুলো এবং আমরা লাভ লাভ বেশি হবে ঠিক আছে ওকে তাহলে আমি পরেরটাতে চলে গেলাম তিন কি বলছে 52 বাই x ইজ এ পজিটিভ ইন্টিজার হাউ মেনি ইন্টিজার ভ্যালু পসিবল ফর x আচ্ছা এখানে পজিটিভ মানে তো প্লাস বা ধনাত্মক সংখ্যা এটা আমরা জানি ইন্টিজার একটা কথা আসছে এখন এই ইন্টিজার হচ্ছে পূর্ণ সংখ্যা যেটাকে আমরা বাংলায় বলি পূর্ণ সংখ্যা যেমন 0 1 2 3 4 भाग कर मजार विषय बाकी अंश कैलू सम्भव छब्बीस छब्बीस समय बान्य घटना आसलो बारो कारण माइनस 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 टू माइनस माइनस फोर माइनस तेरह तो नेतार कत हतो प्राइम <laughs> मन करते 
পাঁচ ইন্টু ষোলো দিয়ে আসি ছয় দিয়ে কি যায় ছয় দিয়ে যায় না আট দিয়ে যায় আট ইন্টু দশ আর যাবে না আট আর দশ কাছাকাছি চলে আসছে না তাহলে আট যাবে না তাহলে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা মোট পাঁচ জোড়া তাহলে দশটি দশটি তাহলে কিন্তু আমাদের যদি বান্ন জায়গায় আসি থাকতো তাহলে আনসার হতো দশ সংখ্যা বড় হলো কি এভাবে যাবে शुद्ध ना असमतार अधिकांश अंक मान इनिकलिटी अंक गजार ठीक है घटन सत्य हमले विशाल ज्ञान लागे ना ज्ञान दरकार समस्या शुद्ध हलो ना कि भूल हलो एगुलर विषय ठीक है आउटपुट दिल आईडिया ठीक मान कत पचिस नेगेटिव पजिटी हो जाए पचिस 
আরে আপনারা এটা হচ্ছে এস এর ভ্যালু আর এটা হচ্ছে টি এর ভ্যালু টেস্ট বলা হবে এস কেমনে বলা হয় এস তো -7 আর টি তো 5 স্কয়ার করলে সেটা তো ধনাত্মক হয়ে যাবে এটা তো এটা আমি বলতেছি লাস্টের ঘটনাটা ও আচ্ছা আমি আমি তো বলি না যে এস স্কয়ার না টি স্কয়ার কোনটা বড় এটা তো আমি আগেই জিজ্ঞেস করলাম যে এস স্কয়ার বড় আমি বলতেছি এই ক্ষেত্রে এস নাকি টি বড় স্কয়ার বলি নাই টি বড় তাহলে আমাদের এক নম্বর অপশনটাকে তাহলে সঠিক বলা যাবে সব সময় না না বলা যাবে না না এই ক্ষেত্রে আমাদের এক নম্বর आंसरটা সঠিক আছে তো এই ক্ষেত্রে তো এক নম্বর आंसरটা সঠিক না ঠিক কিনা জি তাহলে এইখানে এইখানে आंसर যেটা কারেক্ট आंसर সেটা আপনি কিভাবে নির্ধারণ করবেন দেখেন এখানে পজিটিভ নেগেটিভের একটা বিষয় আছে তাই না এই নেগেটিভ মাইনাস 7 যদি আমার বলতো এস আর টি অলওয়েজ পজিটিভ হবে তখন 100% শিওর আমি এ হতো আমার সঠিক आंसर কোনো ভুল হতো না যদি বলতো এস আর টি অলওয়েজ পজিটিভ হবে কিন্তু যেহেতু কিছু বলা নাই তাহলে এস আর টি এর নেগেটিভ ভ্যালু গুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে তাহলে সে ক্ষেত্রে আমাদের সঠিক आंसर হবে ডি কারণ কি ডি এর সাথে মডুলাস আছে তো মডুলাস যদি থাকে মডুলাস যদি থাকে তাহলে আমার দেখেন প্রথমটার ক্ষেত্রে তো কোনো সমস্যা নেই দ্বিতীয়টার ক্ষেত্রে সমস্যা নেই কেন কারণ -7 কি আমি যদি এখানে মডুলাস করি তাহলে এখানে কি হয়ে যাবে +7 আবার এখানে t কে যদি 5 কে মডুলাস করি তো 5ই থাকে তার মানে এই ক্ষেত্রে আমাদের মানে প্রথম অংশটা বড় তার মানে এখানে যে বিষয়টা খুব খেয়াল করবেন এটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আপনি যখন যাচাই করবেন কোন একটা ভ্যালু দিয়ে আপনারা তো মাথায় কোন একটা ভ্যালু ধরে যাচাই করছেন তাই না 5 10 15 বা 2 4 যাচাই করার সময় পজিটিভ নেগেটিভ জিরো এই তিনটাকে ভুললে হবে না কি বললাম পজিটিভ নেগেটিভ জিরো এই তিনটাকে ভোলা যাবে না প্রথম ঘটনা দ্বিতীয় ঘটনা হচ্ছে 1 হাফ জিরো মাইনাস ওয়ান মাইনাস হাফ এই পাঁচটাকেও ভোলা যাবে না এটা একটু খেয়াল করেন যখন আপনি অপশন যাচাই করবেন এরকম অসংখ্য অঙ্ক আছে যেগুলো আপনি আপনাকে এইরকম ভাবে ভ্যালু ধরে নিয়ে নিয়ে যাচাই করতে হবে সেগুলোর ক্ষেত্রে এই দুইটা জিনিস মোটেই ভোলা যাবে না এক পজিটিভ নেগেটিভ আর শূন্য তিন তিন ধরনের সংখ্যা আছে তিন ধরনের সংখ্যা দিয়ে যাচাই করতে হবে আর জিরো হাফ মাইনাস হাফ প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান এই পাঁচটাকে ভোলা যাবে না কারণ গন্ডগোল যদি কেউ লাগায় তাহলে এই পাঁচটাই লাগাবে গন্ডগোল ভ্যালু ঠিক আছে এখন আপনাদের মনে প্রশ্ন থাকতে পারে যে বাকিগুলা তাহলে মাস বি টুরো না কেন বাকিগুলার ক্ষেত্রে দেখেন আচ্ছা এই এস টি জিরো সে বড় গুণফল সবসময় বড় তো আমার এই দুই নম্বর কন্ডিশন অনুসারে এস টির গুণফল কি নেগেটিভ হচ্ছে না মাইনাস পঁয়ত্রিশ জি তাহলে এটা কি হান্ড্রেড পার্সেন্ট সত্য जाचाई करते क्षेत्र सठिक उत्तर पवार প্রথম দেখাই আমি এখানে পাশে লিখে দিচ্ছি দেখেন তিনটা কাজ করবেন প্রথম যেগুলা ভুল সেগুলা একদম বাদ দিয়ে দেবেন এরপরে যেগুলো আপনার কাছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট সত্য মনে হতে পারে সেগুলাকে খুঁজে বের করবেন এখন এই দুইটা কাজ করার পরে দেখবেন আপনি অ্যান্সারের কাছাকাছি চলে গেছেন ভুলগুলো বাদ দেওয়ার পরে আর যেটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যান্সার যেমন আমি এখানে ডি হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যান্সার পেয়ে গেছি সব ক্ষেত্রে আমাদের ডি সত্য
এইজন্য আমাদের এখন বি নিয়ে মাথা ব্যথা নেই ঠিক আছে ওকে তো যাই হোক এটা কি ক্লিয়ার সবার এই চার নাম্বার ম্যাথটা ওকে তাহলে আমি কোয়ার্টারটা দেখে নেব क्षेत्र करें जिरो से बड़ तीन ट गुण फल क्षेत्र जिरो से बड़ो होते हैं पजिटी होते वामपक्षा पजिटी होते हैं देखें कि पजिटी है कारण दुटार पावर बेज संख्या पावर जोर थे भेतरे पजिटी हम नेगेटिव हम पावर जोर थे टोटल भैलू टाइम पजिटी आर भू बी फोर भैलू सब समय पजिटी ग्रहण प्रश्न गोलमेंट ख्याल ठीक हो मनोज दे ढाल 
नाम दिल मन कर एक नम्बर रेखा दुई नम्बर रेखा आरोप ठीक मई हिसाब कल्पना करें मई ठीक है एग्ला मई है रेखा गुलाते चढ़ते गई बे बेपर उठते हैं कथा मन थक लिखे दी कार चार ढाल शून्य कौन तेना समानरल उठले क्वानिटी बड़ो 
এই যে এইগুলা কেন জিরো হচ্ছে পজিটিভ হচ্ছে ইনফিনিটি হচ্ছে এই সম্পর্কিত আরো অনেক বিষয়বস্তু আছে তো সেটা আমরা আমাদের কোঅর্ডিনেট জিওমেট্রি ক্লাসে শিখবো ওখানে স্লোপ নামে আলাদা একটা টাইপ আছে ঠিক আছে তো তখন আমরা এই বিষয়ে স্লোপের আরো অনেক সূত্র আছে সেগুলোও শিখবো স্লোপ স্লোপের আরো অনেকগুলা বেসিক তখন শিখবো ঠিক আছে আজকে আপাতত এটুকুই ক্লিয়ার জিরো প্লাস মাইনাস আর ইনফিনিটি তো এটুকু ক্লিয়ার হলে আমি তাহলে পরেরটাতে যাব কারণ আমার এরপরে আরো ছয়টা ম্যাথ আছে আচ্ছা এই স্লোপটাকে আমরা এবি পড়তেছি এটাকে বিএ পড়তে পারি নাকি এটা স্লোপ থেকে আমাকে डान दिखे आस शेषेखी चित्र আর ম্যাথ স্কুল মানে আমাদের যেটা অফিশিয়াল ইউটিউব চ্যানেল আপনারা কি ওখানে কানেক্ট নেই আই কানেক্টেড বাট ভিডিও দেখা হয় ওকে ঠিক আছে আমি 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 হচ্ছে আপনাদেরকে এখানে তাহলে বলে দিছি কোথায় কি কি রিসোর্স আছে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলের ক্ষেত্রে এখানে দেখেন এখানে প্লেলিস্ট করে ভিডিওগুলো দেওয়া আছে নাম্বার रिलेटेड ভিডিও দেওয়া আছে আপনার জিআরই কোয়ান্টিটি রিজনিং रिलेटेड ভিডিওগুলো এখানে আছে জিওমেট্রি শর্টকাট रिलेटेड ভিডিওগুলো এখানে আছে আপনারা একটু দেখেন সার্চ করলে তাহলে বুঝতে পারবেন এখানে দেখেন একদম প্রথমে চ্যানেল যখন শুরু হইছে এই যে দেখেন একদম প্রথম ভিডিওটা একটা হচ্ছে একটা বর্গের ভিতরে বৃত্ত আর একটা আছে বৃত্তের ভিতরে বর্গ এই দুইটা শর্টকাট নিয়ে এই মানে এই ভিডিওটা ছিল তো এখানে একটু ছোট করে দেখেন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিনা আমি বুঝতেছি না একটা দেখেন s c 4 by pi লেখা আছে আর একটা s c 2 by pi লেখা আছে তাই না क्लियर क्षेत्र बर्ग जो बड़ है बर्गटा बहरे ना फोर बहुत 
এখন বলছে সার্কেল ইজ ইনস্ক্রাইব ইনস্ক্রাইব মানে কি সার্কেলটা ভিতরে অন্তর্ভুক্ত আছে কার এ স্কয়ার এর दैट हैज एरिया হলো दैट মানে কার এই প্রোনাউনটা ঠিক এর আগে যে নাউন স্কয়ার কে বোঝাচ্ছে তাহলে এ স্কয়ার এর এরিয়া 16 তাহলে এস এর জায়গায় আমরা কত বসাবো 16 16 বাই সি ইকুয়াল টু 4 বাই 5 তাহলে 4 4 16 সি ইকুয়াল টু 4 পাই তাহলে আমরা কার এরিয়াটা পেয়ে গেলাম এই ভেতরে যে বৃত্ত আছে সার্কেল তার এরিয়া ভালো কথা আমাদের এখন বলছে কি দেখেন এই অংশটার এরিয়া বের করতে কোয়ান্টিটি এতে কি আছে এরিয়া অফ দ্যাট শেডেড রিজন আর বিতে দেওয়া আছে 1 এখন এই শেডেড রিজনের এরিয়াটা বের করতে হবে এখন আমি এস থেকে যদি সি বিয়োগ করি 16 বিয়োগ 4 পাই এই ভ্যালুটা আসে তাই না এই ভ্যালুটা আসে 16 মাইনাস 4 পাই এই 16 মাইনাস 4 পাই কার ভ্যালুটা আসলো এই চার কোন আর চারটা অংশের ভ্যালু না এস এস মানে কি পুরা বর্গটা সি ভেতরের বৃত্তটা বিয়োগ করলাম তাহলে পুরা বর্গটা থেকে ভেতরের বৃত্তটা যদি বিয়োগ করি তাহলে তো মাসখানে রে চার কোন আর চারটা অংশের ক্ষেত্রফল বের হয় তো সেটা কত বের হলো 16 মাইনাস 4 পাই ভালো কথা আমার বলছে শুধু একটা কোন আর ভ্যালু বের করতে তাহলে চারটা যে কোণা আছে এখানে এই চারটা কোণার ক্ষেত্রফল সমান তাহলে আমি যে কোনো একটা অংশের যদি ক্ষেত্রফল বের করতে চাই শেডেড রিজনের তাহলে চার দিয়ে ভাগ করতে হবে এই 16 মাইনাস 4 পাই এটা হচ্ছে চার কোণা চার দিয়ে ভাগ করলে এক কোণা বের হয়ে যাবে তাহলে সারি 16 4 মাইনাস পাই এখন 4 মাইনাস পাই আসে আমাদের এখানে 4 মাইনাস পাই তো 4 মাইনাস পাই বলো নাকি 1 বলো অবশ্যই 1 বলো কারণ পাই মানে তো 3.14 তো 4 থেকে 3.14 যদি বিয়োগ করি তাহলে সেটা এক এর চেয়ে ছোট হবে 4 বিয়োগ 3.14 তাহলে এটার आंसर কত এ এই ম্যাথটা কি ক্লিয়ার সবার क्षेत्रफल क्षेत्रफल कर लारेत्रफल चारकोणार क्षेत्रफल के चार दिए भाग कर लाइ शु गाड़ोरा क्लियर ए बी इक्वल टू बारो ए सी इक्वल टू दस बी सी इक्वल टू पांच ना आए तो बुझे पर तो धरल बारो सब तो समान समान हो गए दाड़ी एक छोटो बुझते एक कन्फ्यूशन मन एक ही रकम बुझे समस्या नहीं दस बारो पांच ए उपाय उदाहरण दी सुविधा बड़ो सब चे बड़ो 
তারপরে বি এর বিপরীত দিকে যে কোনটা ছিল ওয়াই কোনটা বলা হবে তারপরে সি এর বিপরীতে যে কোনটা ছিল জেড জেড কোনটা বড় হবে ক্লিয়ার তাহলে আমাদের যদি বাহু বাহুকে কম্পেয়ার করতে হয় তাহলে কোন দিয়ে কম্পেয়ার করব বা কম্পেয়ার করতে পারি করলেও একই মান আসবে আবার যদি কোনকে কম্পেয়ার করতে পারে তখন আমরা বাহু দিয়েও কম্পেয়ার করতে পারি পারি কি না তাহলে এখন এক্স কোনের বিপরীত যেটা আছে বাহু এটার মান কত পাস আর ওয়াই কোনের বিপরীত যেটা আছে বাহু এটার মান কত তাহলে এখানে বারো হচ্ছে বাহুর মান আর এখানে বাহুর মান পাস তাহলে এটা বাহুর মান বড় তাহলে এটার বিপরীতে কোনো অবশ্যই কি হবে বড় হবে হবে বি এটা কি ক্লিয়ার সবার জি ওকে তাহলে আমি পরেরটা থেকে গেলাম এ নাম্বার এক্স ইস থার্টি টু পার্সেন্ট অফ এ নাম্বার ওয়াই बड़ा विपरीत लेखा মানে x এর মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে কাকে z কে z ইকুয়াল টু কত হবে তো z ইকুয়াল টু কত হবে দেখেন আমি তাহলে এটা তো আমার প্রথম ইকুয়েশন এটা দ্বিতীয় ইকুয়েশন আমি দ্বিতীয়টা দিয়ে কাজ শুরু করি তো z ইকুয়াল টু y বাই 20% এই কথাটা আমি লিখতে পারি কিনা এই 20%টা জাস্ট নিচে ভাগ করে দিলাম এখন দেখেন এই y এখান থেকে দেখেন আবার এখান থেকে যদি আমি y এর মান বের করি তাহলে সেটা আবার কত হবে चौष्टि এখন দশমিকের পরে তো তিন ঘর তাহলে এখানে একটা শূন্য হবে হয়ে তারপরে দশমিক হবে তাহলে এটা হবে আমাদের গুণফল मिनिमाम दाम कत होते आठ इंटू 
তার মানে ষোলোশো ডলার মিনিমাম দাম ম্যাক্সিমাম দাম কত হতে পারে বারো ইন্টু দুইশো চব্বিশ ডলার ঠিক কি না এটা হচ্ছে কি মিনিমাম এটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম এবার একশো হার্ড ব্যাগ হার্ড ব্যাগ কত একশো এই একশোটা হার্ড ব্যাগের কি বলছে বিটুইন চোদ্দ থেকে আঠারো সর্বনির্ভ হতে পারে চোদ্দ তাহলে একশোটা যদি চোদ্দ হয় তাহলে এখানে চোদ্দশো আর যদি আঠারো হয় আঠারোশো তাহলে এখন মিনিমামটা কত হতে পারে তিন হাজার ম্যাক্সিমামটা হতে পারে চার হাজার দুইশো ওকে এখন টোটাল এখানে কত তিনশো টোটাল তিনশো আছে এখানে ঠিক আছে তাহলে এই তিনশোটার মিনিমাম হতে পারে তিন হাজার ম্যাক্সিমাম হতে পারে চার হাজার দুইশো আমার প্রশ্ন কি চাইছে আমার সেটা এখন বের করতে হবে क्षेत्र मिनिमाम दस मैक्सिमाम दस थे चौदर भेतरेज जिज्ञेस कर প্রথম হচ্ছে আমি ধরেন এই কোয়ান্টিটি বিতে কোয়ান্টিটি বিতে পনেরো দিলাম কোয়ান্টিটি বিতে পনেরো দিলাম তখন অ্যান্সার কত হবে কোয়ান্টিটি বিতে ধরেন আমি বারো দিলাম তখন অ্যান্সার কি হবে ডি কোয়ান্টিটি বিতে বারো দিলাম তখন অ্যান্সার হবে ডি কেন কারণ বারো দিলে যদি দশ নেই তখন আবার বি বড় চোদ্দ নিলে আবার এ বড় ওকে এরপরে আমি দিলাম দশ থেকে চোদ্দ দিলাম কোয়ান্টিটি বিতে দশ থেকে চোদ্দ দিলাম তখন কি হবে বাকিরা আরেকজন আরো দুইজন আছেন তারা বলেন তো কি হবে তারাও কি সি এর পক্ষে এটাও অ্যান্সার হবে ডি দেখেন দশ থেকে চোদ্দ যখন কোয়ান্টিটি এর ভ্যালু দিচ্ছে আবার কোয়ান্টিটি বি এর ভ্যালু যখন আমি দশ থেকে চোদ্দ ভেতরে দিচ্ছি আচ্ছা খুব বেশি নয়েজ আসতেছে একজনের মাইক থেকে তুমি একটু যদি এ করে রাখেন তাহলে ভালো হয় কারণ কি এই রেকর্ডিং গুলা পরে আবার আমরা তখন শুনতে অসুবিধা হবে ঠিক আছে দেখেন আমি যখন কোয়ান্টিটি এ থেকে দশ নিচ্ছি আর কোয়ান্টিটি বি থেকে যখন চোদ্দ নেব তখন কোয়ান্টিটি বি বলো না আবার কোয়ান্টিটি এ থেকে যদি আমি চোদ্দ নিই আর কোয়ান্টিটি বি থেকে যদি দশ নিই তখন কোয়ান্টিটি এ বড় আবার আমি কোয়ান্টিটি এ থেকে যদি নিই বারো কোয়ান্টিটি বি থেকে যদি বারো নিই তখনও দুইটা সমান তাহলে কোয়ান্টিটি এ যদি দশ থেকে চোদ্দ আসে আবার কোয়ান্টিটি বি থেকেও দশ থেকে চোদ্দ যদি আসে তাহলে কিন্তু অ্যান্সার সি না অ্যান্সার হচ্ছে ডি এটা কি মাথায় থাকবে এই ভুলটা কিন্তু করা যাবে না যদি এক্সাক্ট থাকতো যে এও চোদ্দ বিও চোদ্দ তখন সি অ্যান্সার शेष करते कारण की सहज सहज जिन मिस्टेक गुला कमन मिस्टेक सिली मिस्टेक प्लस बेसिक 
এই তিনটা জিনিসই কিন্তু অনেক বেশি ডিফারেন্স করে দেয় ঠিক আছে যে কোনো পরীক্ষা পরেরটা দেখেন এটা বলছে ইন এ সার্টেন ইলেকশন ডেস অল অফ দা 8400 ভোটস were cast for either candidate a or candidate b মানে 8400 জন ভোট দিয়েছে প্রত্যেককে হয়তো a কে অথবা b কে ভোট দিয়েছে এটা হচ্ছে টোটাল ভোটার সংখ্যা if votes for candidate a and votes for candidate b were cast 4 is to 3 ratio তাহলে ক্যান্ডিডেট a এর ভোট আর b এর ভোটের রেশিও কত 4 is to 3 how many votes were cast ক্যান্ডিডেট a তাহলে কয়টা ভোট পাইছিল তো এই অঙ্কটা প্রথমে পড়ে মনে হইতে পারে এটা প্রোবাবিলিটির অঙ্ক ছিল মনে হয় বা সেটের অঙ্ক কিন্তু না এটা আসলে কিসের অঙ্ক तीन सेम थ्री बेभन छत्तीस उपाय बारोश ठीक মানে একজনের যে জন্ম তারিখ সেই জন্ম তারিখের লাস্ট দুই ডিজিটটা আমাদের এখানে লাগবে আর কি লাগবে ফলো বাই ফাইভ আদার না নিউমেরিক্যাল ডিজিট তার মানে টোটাল আর সাতটা ডিজিট হবে কিন্তু আইডেন্টিফিকেশন যে নাম্বার আমরা যেটা কয়টা ডিজিট হলো তাহলে সাতটা প্রথম দুইটা হচ্ছে জন্মদিনের লাস্টের দুইটা ঘর আর বাকি পাঁচটা হচ্ছে সংখ্যা যে কোনো সংখ্যা যেমন উদাহরণ হিসেবে দিছি যদি উনিশশো তেষট্টি যদি কারো জন্মদিন হয় তাহলে তেষট্টি দিয়ে শুরু হবে এই যে লাস্ট দুইটা ডিজিট দিয়ে শুরু হবে আর বাকি পাঁচটা ওই জিরো থেকে নয়ের ভেতরে সংখ্যাগুলো তাহলে আমাদের টোটাল আইডেন্টিফিকেশন যে নাম্বারটা ঠিক আছে আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার এটা এটা কয় ঘর হচ্ছে সাত ঘর না একটা দুইটা চারটা পাঁচটা সাতটা ঘরে ঠিক আছে কিনা ওকে এখন দেখেন বলছে ख्याल करें 
সাতটা ঘরের কোন ঘরে কি কি বসতে পারে সেটা আমি এখন দেখব কয়টা করে সংখ্যা বসতে পারে প্রথম যে ঘর প্রথম যে ঘর এই ঘরে লাস্ট দুই দুইটা দিতে তার মানে আশি আর বিরাশি তাহলে প্রথম ঘরে আট বসবে দ্বিতীয়টার জন্য আট বসবে তা প্রথম ঘরে কি আট ছাড়া তারে অন্য কিছু বসা সম্ভব না তাহলে প্রথম ঘরের সম্ভাবনা হচ্ছে মাত্র একটা সংখ্যা সেটা হচ্ছে কত আট দ্বিতীয় ঘরে দেখেন জিরো বসতে পারে আবার একাশি সালে যাদের জন্ম তাদের জন্য ওয়ানও বসতে পারে আবার বিরাশি সালের জন্ম তাদের তাদের জন্য টুও বসতে পারে তাহলে এই দ্বিতীয় ঘরে জিরো বসতে পারে ওয়ানও বসতে পারে টু বসতে পারে তাহলে সম্ভাবনা কয়টা তিনটা এই দুইটা ঘর ক্লিয়ার কিনা সবার এখন বাকি যে ঘর গুলো আছে এই ঘরটা তাহলে এই ঘরে আমার তো স্পষ্ট করে কিছু বলা নেই যেহেতু সংখ্যা তাহলে জিরো থেকে দশ পর্যন্ত যে কেউ বসতে পারে জিরো থেকে দশ পর্যন্ত সরি দশটা না নয় আর তাহলে দশটা এ ঘরেও দশটা এ ঘরেও দশটা তাহলে টোটালটা কি হবে এই সবগুলোর গুণ ফল তিন বসবে আর পরে দুই চার পাঁচটা শুনবে মানে অ্যান্সার হচ্ছে ডি এখন গুণ করলাম কেন এটা আপনারা আমাকে বলতে পারেন যত্ন করে দিতে পারতাম দেখেন এই টোটালটা মিলে সাতটা ঘর মিলে একটা মাত্র নাম্বার মানে একটা ঘটনা একটা ঘটনার ভেতরে পাঠ আছে কয়টা সাতটা সাতটা একটা ঘটনার ভেতরে একাধিক পাঠ থাকলে সবগুলা গুণ হয় আর আলাদা আলাদা ঘটনা হলে সবগুলা যোগ হয় মনে থাকবে একটা ঘটনার ভেতরে আলাদা আলাদা পাঠ হলে সবগুলো গুণ হয় আর আলাদা আলাদা ঘটনা একসাথে করলে সবগুলো যোগ হয় তাহলে এটাকে সবার ক্লিয়ার ওকে তাহলে আজকে হচ্ছে আমাদের এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত এই যে সাতটা সংখ্যা পেলাম সাতটা সংখ্যা মিলে আমি মাত্র একটা আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার পেলাম তার মানে এই সাতটা সংখ্যা মিলে একটা মাত্র ঘটনা ঘটাইছে একটা ঘটনা বা একটা আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার ঘটাইছে এখন এই একটা ঘটনা পাওয়ার জন্য আমাদের আলাদা আলাদা সাতটা পাঠ আছে আছে কিনা এটার জন্য দশটা এটার জন্য দশটা এখন এরকম যদি থাকে একটা ঘটনা ঘটার জন্য আলাদা আলাদা পাঠ তাহলে সবগুলাকে গুণ করতে হবে আচ্ছা গুণ করতে হবে এখন ঘটনা যদি আলাদা আলাদা ঘটনা ঘটে তখন যদি একসাথে করে মোট ঘটনা পেতে চাই তখন যোগ করতে হবে আলোচনা এই ম্যাথ গুলাই শুধু সবার কি আর কিনা এটা সবাই আর কি বলেন যে সবাই বুঝছেন কিনা বা বুঝলেন বাকিরা সবাই কি বুঝতে পারছেন ভালোভাবে বা কারো কোথাও ওকে তাহলে এখন হচ্ছে আমাদের ডিসকাশন বা প্রশ্ন উত্তর দেওয়া অংশটা তো এই ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনাদের কোনো প্রশ্ন আছে কিনা সেটা হচ্ছে আপনারা সিরিয়ালে বলবেন তবে তার আগে আমি আপনাদেরকে একটা ছোট্ট কথা বলে রাখি বইয়ের বিষয়ে সেটা হচ্ছে আপনাদেরকে তিনটা বই কিনতে হবে জিসিহি জিওমেট্রি ফর কম্পিটিভ এক্সাম দুইটা হচ্ছে ম্যানাটন ফাইভ এল বি আর তিন নাম্বারটা হচ্ছে খাইরুল ব্যাংম্যান দরকার সেগুলো আমি বলে দেবো শুধু ওইগুলাই লাগবে এখন জিওমেট্রি বই থেকে আমরা জিওমেট্রি ফর কম্পিটিভ এক্সাম বই থেকে আমরা জিওমেট্রিটা সব করে ফেলবো আমাদের কোর্সে জিওমেট্রি যতগুলা ক্লাস আছে সবগুলো আমরা জিওমেট্রি ফর কম্পিটিভ এক্সাম বই থেকে করবো আর বাকি বইগুলো থেকে হোমওয়ার্ক থাকবে যেগুলো আমার মনে হবে যে দরকার ম্যানহাটন ফাইভ পাউন্ড বই থেকে নাম্বার আর 
আপনার প্রবাবিলিটি যেগুলো কি আমরা স্ট্যাটিস্টিক বলি পরিসংখ্যান পরিসংখ্যান रिलेटेड চ্যাপ্টারগুলো ম্যাক্সিমামই ম্যানহাটন 5 পাউন্ড বই থেকে পড়া হবে আর নাম্বার रिलेटेड চ্যাপ্টারগুলো হাইরল ব্যাংক ম্যাথ থেকে পার্সেন্ট রেশিও এই रिलेटेड চ্যাপ্টার ইউনিটারি মেথড এই रिलेटेड চ্যাপ্টারগুলো পড়া হবে তো এই জন্য এই বইগুলো কাছে থাকলে খুব খুব ভালো হয় এই তিনটা বই ঠিক আছে আর বাকি যে বইগুলো ওগুলো কেনার দরকার নাই কারণ ওগুলো মানে পিডিএফ আমি দিয়ে দেব যেগুলো আমার কাছে আছে আর যদি এমন কিছু লাগে যেটা আমার কাছে নেই বা আপনাদের কাছে দরকার সেগুলোও আমি পিডিএফ করে দেব দরকার হয় ঠিক আছে জি কিন্তু ওই যে কম্পিটিভ আপনার যে বইটা সেটা অর্ডার করেছি এখনো কিন্তু পাইনি আচ্ছা ঠিক আছে সমস্যা নেই আর 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 বইটার প্রাইস কোনটার কত আমি বলে দিতেছি এটার প্রাইস 300 টাকা এটার প্রাইস 180 থেকে 200 টাকা যার কাছে যেমন নিতে পারে আর এটার প্রাইস সম্ভবত कारण क्लस দেখেন আমি যে বইয়ের লিস্টটা আপনাদের দিয়েছি পড়ার জন্য ওখানে কিন্তু খাইরুল অ্যাডভান্সমেন্ট বইয়ের কথাটাও আছে তাই না খাইরুল অ্যাডভান্সমেন্ট বইয়ের কথাটা আছে আর খাইরুল বেসিক ম্যাথ ভালো এখন এই যে অ্যাডভান্সমেন্ট বইটা এটা মূলত হচ্ছে আগালোরের বইয়ের একটা ভার্সন জি ওকে খাইরুল ব্যাংক ম্যাথ যেটা এটা মূলত বিসিএস ফোকাস করে রাখা আচ্ছা বিসিএস ফোকাস করে আর খাইরুল ব্যাংক ম্যাথ যেটা এটা বেসিক বেসিক ব্যাংক এটা বেসিক ব্যাথ আর এটা ব্যাংক ম্যাথ জি ব্যাংক ম্যাথ যেটা এটা মূল ব্যাংকে ফোকাস করে লেখা ভালো আচ্ছা বিষয় যেটা হচ্ছে আমাদের স্ট্যান্ডার্ড মানের প্রশ্ন কোথায় বেশি আছে আচ্ছা তো আমি যদি আমি তিনটা বই আমার আমার কাছে আছে আমি দেখছি এই বইটাতে স্ট্যান্ডার্ড মানের প্রশ্ন সবচেয়ে বেশি কেন কারণ এই বইটাতে বিগত বছর বিভিন্ন गवर्नमेंट ব্যাংকের পরীক্ষায় যে প্রশ্নগুলো আসছে সেইগুলো এবং প্রাইভেট ব্যাংকের প্রশ্ন প্লাস আইবি এর কিছু কিছু প্রশ্ন দিয়ে এই বইটা সাজানো এজন্য এই বই আর যেহেতু এগুলো চ্যাপ্টার ওয়াইজ বই সেহেতু এখানে আপনি বেসিক গুলো পাবেন তবে হ্যাঁ একটা মজার কথা আমি বলে দিই এই তিনটা বইয়ের যে বেসিক যে বর্ণনাগুলো বেসিক বা বর্ণনা যে অংশ প্রশ্নের আগে যে অংশগুলো থাকে না বর্ণনা বা বেসিক নিয়ম করুন এই তিনটা বই প্রাইস সেম অলমোস্ট সেম 70 80 90 परसेंट করে দেখবেন মিল আছে চ্যাপ্টার ওয়াইজ কিন্তু প্রশ্নগুলো আর ডিফারেন্স এখন जटिल प्रश्न सहज प्रश्न आगारवाले बगारवाले बारे मन आपत्त कर मैं खाओ कष्ट क्यों कारण उन्नी 
ম্যাথের যত ধরনের নিয়ম হতে পারে যা যা হতে পারে হিজি ভিজি থেকে শুরু করে সব ওনার বইয়ে দিয়ে রাখা ওইটারই বাংলা করে দেওয়া হচ্ছে অ্যাপ্রক্সিমেট এখন ওইখানে আবার জ্যামিতি বা অনেকগুলা চ্যাপ্টার নেই আমাদের টোটাল সিলেবাসে 36টা রেগুলার লেকচার আছে আর চারটা হচ্ছে সলভ ক্লাস এই 36টা লেকচারের যতগুলা টপিক আছে সবগুলা টপিক দেখবেন আগরালের বইয়ে নেই যে টপিকগুলো আছে সেই টপিকগুলো সবগুলা ম্যাথ করতে গেলে দেখবেন আপনি বিরক্ত হয়ে যাবেন মানে এক ম্যাথ দেখবেন আপনার কোন জায়গায় কোন জীবনে লাইফে লাগতেছেই না তাহলে আমাদের কাছে ইম্পর্টেন্ট ম্যাথগুলা কোনগুলা যেগুলো বিভিন্ন পরীক্ষাতে আসছে এবং আসতে পারে আসতে পারে কোনগুলা যেগুলা আন্তর্জাতিক যে বিভিন্ন বই জিম্যাট ক্লাব জিআরই প্রেপ ক্লাব আছে ম্যানহ্যাটন আছে ম্যাগুস আছে এদের প্রশ্নগুলা বিভিন্ন পরীক্ষা আসতে পারে এগুলা ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড মানের প্রশ্ন আর যেগুলো অলরেডি বিভিন্ন পরীক্ষাতে এসে গেছে যেমন বিগত বছর বিভিন্ন ব্যাংকের কোশ্চেন গভর্নমেন্ট ব্যাংকের প্রাইভেট ব্যাংকের তারপরে আইবি এর প্রশ্ন এগুলো বিভিন্ন পরীক্ষাতে অলরেডি আসছে মানে কিরকম প্রশ্ন আসতে পারে তাহলে আমাদের এই ধরনের প্রশ্ন এক হাজার প্র্যাকটিস করা উচিত নাকি হিজি বিজি দিয়ে দুনিয়া যা কিছু দিয়ে ভরানো এটা বেশি প্র্যাকটিস করা উচিত আর সবচেয়ে মজার ঘটনা আমি কাউকে শুনি নাই আমার দ্বারা পরিচিত যে খাইরুল অ্যাডভাইসমেন্ট বইটা শুরু করে শেষ করছে শুরু করছে এরকম লোক অসংখ্য শুনছে কিন্তু সবগুলো শেষ করছে এরকম কোন লোক আমি পাই নাই তার মানে এটা সবগুলো শেষ করাও বিরক্তিকর এবং দরকারও হয় না তো এই হিজিবিজি প্রশ্নের পিছনে সময় নষ্ট না করে আমরা স্ট্যান্ডার্ড মানের প্রশ্ন করব এবং আপনারা যদি প্র্যাকটিসটা হোমওয়ার্কটা ঠিক মতো দেন তাহলে ইনশাল্লাহ আমরা এই কোর্সে পাঁচ হাজারেরও বেশি অঙ্ক করে ফেলব এই তিন চার মাসে সবগুলা ইনশাল্লাহ ভালো ভালো কোর্স স্ট্যান্ডার্ড মানের মানে আমাদের সবগুলা ওয়েল নোন সোর্স থেকে এ হচ্ছে এই বইগুলার পার্থক্য এখন যারা চান যে অঙ্কের ভেতরে অত গভীরে যাওয়ার দরকার নেই তাহলে বেসিক ম্যাথটা শেষ দিয়ে ফেলেন সমস্যা নেই ভালো তাদের জন্য আবার টাকা খরচ করে কেনাটা একটু ওয়ার্ড লাগে কিন্তু মানে আমার তো এই জন্য আমি ঠিক আছে ঠিক আছে এই জন্য আমি বিষয়টা একটু খুলে বললাম ঠিক আছে না ঠিক আছে সুন্দরবন কুরিয়ারে পাঠানোর পাঠানো কথা বলেছে কিন্তু আমাকে এখনো কুরিয়ার থেকে নক দেয়নি না আমি অর্ডার করেছি ময়নসিং থেকে এবং এটা আপনি যে লিংক দিয়েছিলেন সেখানে গিয়ে অর্ডার করেছি জানাইছে যে ডেলিভারি হয়েছে কিন্তু আমাকে ডেলিভারি ম্যান পৌঁছায় দেয়নি এখনো বা আচ্ছা ঠিক আছে ওই অর্ডার করার পরে দুই তিন দিনের মতো হয়তো লেগে যেতে পারে ঠিক আছে কারণ এখান থেকে মানে অর্ডার তো সন্ধ্যাবেলা যায় যাওয়ার পরে ওখানে যায় ওখান থেকে পৌঁছানোর পরে ওরা আবার ওইটা সিলেক্ট করে তারপরে পাস করে তো আপনি দু একদিনের মধ্যে আশা করা যায় ফোন পেয়ে যাবে আর ফোন না আমি শুধু মানে একজনকে পাঠাইছি সেটা হচ্ছে কানাডার এক প্রফেসর উনি আমার স্টুডেন্ট ছিলেন ওনাকে এছাড়া আর কাউকে আমি পিডিএফ পাঠাইনি আরেকজন কিনতে চাইছিলেন চায়না থেকে কিন্তু ওনাকে আমি পরে আর ওনার সাথে যোগাযোগ করা হয় নাই কারণ কি পিডিএফটা পিডিএফটা সে অরিজিনাল বইটাই মনে হয় আপনার জন্য বেশি ইফেক্টিভ হবে কারণ বইটা যেভাবে সাজানো সেটা পিডিএফ এর মূল বইটা দিয়ে প্র্যাকটিস করার জন্য বেশি হেল্প কারণ বইটা তো আমি লিখছি তো আমি বলতে পারবো যে বইটার ভিতরে কিভাবে কি আছে তো আপনি পিডিএফ মূল বইটা থেকে পড়ে ফেলেন খুব ভালো হবে তবে যদি কোথাও দরকার হয় যেমন আপনি গ্রামের বাড়িতে গেছেন বইটা নিয়ে যেতে পারেন নাই দেখা দরকার সেক্ষেত্রে আমি দিয়ে দেবো এমনকি এই জিওমেট্রি বইয়ে যতগুলো ফর্মুলা আছে যতগুলো সূত্র যতগুলো টেকনিক সবগুলো আলাদা করে একটা পিডিএফ করা আছে আমি ওইটা গ্রুপে আমাদের দিয়ে দেবো বইটার পিডিএফ তো যাচ্ছিলাম না বইটার পিডিএফটা তো ওইটা আমি কিনতে চাই মানে মেইন প্রাইস যেটা ওইটা দিয়ে আমি কিনতে চাই না এটা এই ক্ষেত্রে সমস্যা হয় কি যে এই পিডিএফ গুলো দেখা যায় আচক বা কালক সবকিছু ওপেন সোর্সে চলে যায় আচ্ছা ওপেন সোর্সে চলে গেলে 
थार ওকে আচ্ছা আপনাদের তাহলে আর কারো কোনো প্রশ্ন নেই যদি প্রশ্ন না থাকে তাহলে আপনাদের আজকের ওরিয়েন্টেশন ক্লাসটার রিভিউটা জানতে হবে আজকে জাস্ট অল্প কয়েকটা প্রশ্ন পড়া হলো তারপরে আপনারা কতটুকু বুঝতে পারছেন সেটা আমার জানা দরকার আছে তাই না কারণ দেখা যাচ্ছে আমাদের তো সেভাবে ক্লাসগুলো ডিজাইন করতে হবে তো আপনাদের রিভিউগুলো যদি খুবই সংক্ষেপে বলতে যে কেমন লাগলো আর কি स्वाभा सामने मोबाइल चौदह <laughs> साल चिरंगी फेब्रुआरिमी समस्या <laughs> शुरू कर तब यूएस 7.5 बाहर आशंका थकले बेसि भलो 
तबुओ चिंताल ফান্ডিং পাবো তাহলে এখন আমার আইএল টেস্ট দিয়ে ফেলতে হবে তখন দেখবেন আপনি অটো একটা সাহস পেয়ে যাবেন আর জিআর এর ক্ষেত্রে তো আমরা যেহেতু রাইটিংটাও প্র্যাকটিস খানিকটা হয়ে যায় তো এটা আবার রিডিংটাও খানিকটা প্র্যাকটিস হয়ে যায় তো রিডিং আর রাইটিংটা এটা আইএল টেস্টে যথেষ্ট হেল্প জি 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 আমি আসলে তো আইএলসি যেটা আসলে টেস্ট বেসিসে করা অত বেশি प्रिपरेशन ছিল না আসলে না দিলে তো আসলে বুঝে যায় না যে টেস্ট কি রকম হয় मैटेरियल समस्या भाबेंगे ओके अच्छा ठीक है सर जो दिकारो प्रश्न ना था के तो ले अखना मैं क्लास टाइम में बेफर एक तो आलाप करी कोर्स तो तो केवल डानी होलो अमार कोर्स से मैक्सिमम समय जेटा होय जेटा पुर्तम बेसे हुए से अमेर बेशी कोर्स समय नहीं बना मैं होता पास मिनट में मुद्दे बा पास बार शर्बत सुदाश मिनट में दिशिश कर देगा কিছু কিছু ক্লাস পরে স্টুডেন্ট ভর্তি হয় তো সেটা যারা ভর্তি হবেন পরে সেটা তাদের বিষয়টা আলাদা আপনারা যারা শুরু থেকে আছেন আপাতত আপনাদের সাথে আলোচনা করেই তো ক্লাস টাইমটা ঠিক করতে হবে তাই না তারপরে যারা আসবেন তাদের কথা আলাদা সেটা পরে সেটা আলোচনা করা যেতে পারে এখন যেহেতু রমজান মাস আর আমাদের টাইম তো রমজান মাসের ঈদের আগে হয়তো আমরা 28 তারিখ পর্যন্ত ক্লাস করতে পারি 28 তারিখ কেন বললাম কারণ 28 তারিখ নাইটে আমার গাড়ি আর কি গ্রামে যাওয়ার তো গ্রামে গেলে তখন হয়তো ক্লাস ওই কদিন ছুটি থাকবে কারণ গ্রাম থেকে ক্লাস করা ওভাবে হয়ে উঠবে না কারণ অনেকদিন পরে বাড়িতে যাচ্ছি দেড় বছর পরে প্রায় তো এজন্য আমরা 28 তারিখ পর্যন্ত রমজানের ভিতরে আপাতত কোন টাইমটা বেটার হয় আপনাদের জন্য এই 8:30 পিএম নাকি আগে পরের কোন টাইম বা দিনের বেলার কোন টাইম এটা ঠিক করা দরকার ঠিক আছে এটা আমি ঠিক করে গ্রুপে সেট করে দেব এটাই হচ্ছে আমাদের ক্লাস টাইম আর সপ্তাহে ক্লাস কয়টা হবে তিনটা না আচ্ছা হ্যাঁ তিনটা হবে সপ্তাহে তিন দিন সপ্তাহে তিনটা ওই তিন দিন এটা হচ্ছে ठीक 
সাড়ে আটটা থেকে হলে ভালো হয় সবার কি সাড়ে আটটাতেই মানে মতামত ফাইনাল रोजा कर क्लानी शुरू करना তো তখন তো আমি দেখছি আমার ফ্রেশনেসটা কতটুকু আছে তো এই হিসেবে আমার কাছে মনে হলো যে 8:30 টা হলে আমরা ফ্রেশ হয়ে দরকার হয় টাটা খেয়ে কফি টফি খেয়ে বসে গেলে নাল্লা রাম নেই তো আমার মনে হয় এটা বেটার হয় ঠিক আছে কারণ আপনি যদি ক্লান্ত থাকেন তাহলে আপনি ক্লাস বুঝবেন কি হবে আপনি যদি ঘুমায় ঘুমাইতে থাকেন তাহলে আপনার ক্লাসের ভিতরে যে একটা ভালো লাগা আপনার ক্লাসের প্রতি যে আগ্রহ বা বোঝা এগুলো তো তখন ভালোভাবে আসবে না তাই না তাহলে 8:30 এ আমাদের আপাতত शनि सम्बुध हम कारणीजीवी शनि सम्बुदा शनि सम्बुद देखते भिडियो बुजते बुक 
আপনারা আরো 15 20 টা বা তার বেশি পিডিএফ বই পাবেন পুরো কোর্সে আরো বেশি আমি যখন যেটা দরকার ধারাবাহিকভাবে দিতে থাকব লেকচার শিট একটা লেকচার শিট কিন্তু আমি দিছি অল অনটা আবার আমি এই যে এই যে পিডিএফটা এই যেটা আমরা করলাম ক্লাস নোট এটারও পিডিএফ আপনারা পেয়ে যাবেন দেখবেন ক্লাস নোট বলে আলাদা এখানে একটা সেকশন তৈরি হইছে আবার ভিডিও যখন আমি দেব তখন দেখবেন এখানে ভিডিও নামে আরেকটা সেকশন তৈরি হইছে ক্লাস ভিডিও নামে তারপরে হচ্ছে এই যে জুম ক্লাস লিংক আজকের ক্লাস লিংকটা অলরেডি এখানে অ্যাড হয়ে গেছে তো এখানে এসে ধরেন আমাদের টোটাল কি কি লেকচার শিট দেওয়া আছে বা কি কি পিডিএফ বুক দেওয়া আছে আপনারা এখানে ক্লিক দিলে সবকিছু সিরিয়ালে এখানে পেয়ে যাবেন সবগুলো ঠিক আছে তো এখান থেকে আপনাদের ভিডিও বা যা কিছু দরকার এখান থেকে আপনারা খুঁজে বের করে নিতে পারবেন এখান থেকে ঠিক আছে তো কারণ কিছুদিন পরে দেখবেন গ্রুপে ফাইল সংখ্যা অনেক বেশি হয়ে গেছে তখন আপনারা এইভাবে সহজে খুঁজে নিতে পারবেন আর গ্রুপে কোনো অ্যাপ্রুভাল দেওয়া নেই কোনো মেম্বারশিপ অ্যাপ্রুভাল দেওয়া নেই মানে যারা মেম্বার আছেন আপনারা তারা যে কেউ যে কোনো সময় পোস্ট করতে পারবেন পোস্টটা অটো অ্যাপ্রুভ হয়ে টাইম লাইনে চলে আসবে তো এই জন্য আপনারা যখন বাসায় পড়বেন যদি কোনো ম্যাথে সমস্যা বের হয় বা কোথাও যদি সমস্যা থাকে তাহলে সেটা আপনারা ফটো তুলে বা যদি যেগুলো ফটো লাগবে না পোস্ট আপনারা পোস্ট করে দেবেন এটা আমরা এটা আমাদের পার্সোনাল গ্রুপ এখানে কোনো মানে ভয় ভীতি জড়তা থাকার কোনো দরকার নেই আপনারা যেটা বুঝবেন না আল্লাহ নাম নিয়ে ফটো তুলে কিংবা আপনি যেভাবে বোঝাইতে পারেন লিখে বা যেভাবে হোক আপনি পোস্ট করে দেবেন এখন এই গ্রুপে হয়তো হতে পারে তখন আমি অ্যাক্টিভ নেই অন্য যারা গ্রুপ মেম্বার আপনারা যারা আছেন থাকবেন গ্রুপে তারা তো দেখবেন তারা কেউ যদি সলভ করে দিতে পারেন সলভ করে দিলেন কিংবা পরে আমি যখন সময় পেলাম ওখানে সলভ করে অ্যান্সারটা দিয়ে দিলাম ঠিক আছে কারণ এমন হতে পারে যে পশুদিন যে আমাদের ক্লাস নেক্সট ক্লাস ধরেন পশুদিন এর ভিতরে তো আপনার ইমার্জেন্সি কোনো সমস্যা বের হতে পারে একটা ম্যাথের ভিতরে যেটার জন্য আপনার আরো দুইটা জিনিস আটকে আছে তাহলে ওটার জন্য কি আপনি পশুদিনের ক্লাস পর্যন্ত বসে থাকবেন কোনো দরকার নেই প্রিমিয়াম কোর্সের বৈশিষ্ট্য এটা না যে আপনি পশুদিনের ক্লাস পর্যন্ত বসে থাকবেন আপনি ইনস্ট্যান্ট সমাধানটা পেয়ে যাবেন এখানে পোস্ট করে দিয়ে দেবেন ঠিক আছে ওকে এই হচ্ছে আমাদের এই গ্রুপের বিষয়টা আর ভিডিও একটু পরে কনভার্ট হয়ে গেলে আপনারা ভিডিও এখানে পেয়ে যাবেন আর এখানে ও আরেকটা বিষয় সেটা হচ্ছে ডেমো ক্লাস মানে আজকের যে ওরিয়েন্টেশনের ভিডিওটা এটা অনেকে আর কি মানে রিকোয়েস্ট করছে বা করে যে ডেমো ক্লাসের ভিডিওটা একটু দিতে মানে আমাদের ফেসবুক গ্রুপে তো মানে ফেসবুক যে পেজটা আছে গ্রুপ তো না পেজে তো সেক্ষেত্রে আপনাদের কারোর কোনো দ্বিমত আছে কিনা যে আমাদের যে এই ওরিয়েন্টেশনের ভিডিওটা যদি আমাদের পেজে দেওয়া হয় তাহলে আমাদের কোনো সমস্যা আছে কিনা কারণ অনেকে জিজ্ঞেস করতে চায় কারণ আসলে কি মানে অনেকে তো লাইভ ক্লাস করে না আমাকে কিন্তু অনেকে বলছে যে ভাই আমরা অফলাইনে ক্লাস করতে চাই তো আমি বললাম আমি আমরা তো অফলাইনে বেস ওভাবে শুরু করা হয় নাই আর আমি যে প্রতিষ্ঠানগুলোতে ক্লাস নিই তাদের অফলাইন বেসগুলো ঈদের পরে হয়তো শুরু হবে তো সেক্ষেত্রে ওনারা হয়তো অনলাইন ক্লাসগুলো দেখলে ওনারা হয়তো বুঝতে পারবে যে আসলে অনলাইন ক্লাসে ওনারা বুঝতেছেন কিনা আর যেহেতু কোর্সটা কেবল শুরু হলো এখনো মূল ক্লাস শুরু হয় নাই তো আপনাদের পরিচিত কেউ যদি অ্যাড হতে চায় কোর্সে সে সুযোগ কিন্তু এখনো আছে ঠিক আছে এই জন্য আপনাদের ভেতরে যদি পরিচিতদের ভেতরে কেউ যদি কোর্সে এনরোল হতে চান তাহলে সমস্যা নেই ওয়েলকাম আর তাহলে আজকে পর্যন্তই আর আমাদের নেক্সট ক্লাস তাহলে ওই যে শনি সম্বুদ সেভাবে ক্লাস অনুষ্ঠানে যেতে থাকবে আর আজকে যেহেতু সোমবার তাহলে নেক্সট ক্লাস আমাদের বুধবার ঠিক আছে আর আমি আরেকটা আরেকটা জিনিস এখানে আপনাদের বলে রাখি ধরেন নেক্সট ক্লাস যেটা হবে সেই ক্লাসের লেকচার শিপটা আমি হয়তো আজকে বা কালকে বা ক্লাসের দিন যে কোনো সময় আমি লেকচার শিটটা দিয়ে দেব এখন নেক্সট ক্লাসের লেকচার শিট আপনাদের বাসা থেকে করতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই যেমন আজকের লেকচার শিটটা আমি কিন্তু গতদিন দিয়েছিলাম এখন এই লেকচার শিটটা যদি কেউ দেখে আসেন মানে দেখছেন কেন শুধু পৃষ্ঠা স্কল করে দেখলেন দুইটা পেজ কি কি দেওয়া আছে এগুলো আমাদেরকে বাসা থেকে করতে হবে এটা ম্যান্ডেটারি না এটা আপনি জাস্ট দেখে রাখলেন বাসায় থেকে এটা করার দরকার নেই ক্লাসের পরে আপনি লেকচার শিট বাসা থেকে করবেন কিন্তু প্রত্যেকটা ক্লাসের আগে কিছু ক্লাস ওয়ার্ক বলি আমি যেটাকে হোমওয়ার্ক বলা যায় হোমওয়ার্ক থাকে এই হোমওয়ার্কটা অবশ্যই করতে হবে বুঝেন আমার কথা ধরেন ক্লাস টু এর লেকচার শিটটা লেকচার শিট ধরেন আমি লাস্ট পেসে বোঝাই তাহলে বুঝতে আরো সুবিধা হবে লেকচার শিট ধরেন লেকচার শিট টুটা আমি আজকে রাতে দিয়ে দিলাম বা কালকে দিয়ে দিলাম এখন পশুদিন ক্লাসের আগে লেকচার শিটটা আমাদের বাসা থেকে পড়ে আসতে হবে না সলভও করতে হবে না আপনারা এটা ডাউনলোড করে চাইলে এখন দেখতে পারেন যে কি কি ম্যাথ আছে বা আমরা কোন কোন টপিক গুলো পড়ব
ওই সূত্রগুলো আমাদের পড়া লাগবে কারণ ওইটা আমার লেকচার টু এর বোঝার জন্য লাগবে মানে লেকচার টু এর হোমওয়ার্ক ওটা আমরা লেকচার টু এর আগেই করতে হবে কারণ লেকচার টু বোঝার জন্য ওই হোমওয়ার্ক গুলা দরকার হোমওয়ার্ক দুই ধরনের হবে একটা হচ্ছে আজকে যেগুলো পড়লাম এগুলোর উপরে একটা হোমওয়ার্ক আর একটা হচ্ছে পরবর্তী ক্লাসে যে টপিকটা পড়বো সেই টপিকের সূত্র গুলো বাসা থেকে একবার একটু দেখে আসতে হবে আমার কথা কি বুঝতে পারছেন আপনারা জি বুঝতে পারছি তার মানে হোমওয়ার্কটা হোমওয়ার্ক হিসেবে আমি যেটা লিখে দেব সেটা অবশ্যই আপনারা নেক্সট ক্লাসের আগে করে ফেলবেন হোমওয়ার্কের দুইটা সেকশন থাকবে একটা হচ্ছে নেক্সট ক্লাসের জন্য যে সূত্রগুলো বা যে নিয়মগুলো পড়তে হবে ওইটা ওইটা তো অবশ্যই করতে হবে আর আজকে রেগুলার যে ক্লাসের পড়া পড়া শেষে আজকে আমি পঞ্চাশটা অঙ্ক ধরেন করালাম আরো পঞ্চাশটা হোমওয়ার্ক থাকলে ওই পঞ্চাশটা আপনারা বাসায় যতদূর পারেন করবেন ঠিক আছে আমি গ্রুপে সবকিছু লিখে দেবো আপনারা গ্রুপে একটু যা যে পোস্টগুলো থাকবে অবশ্যই একটু বিস্তারিত পড়বেন একটু বিস্তারিত পড়বেন আমি চেষ্টা করি যতটা সম্ভব ক্লিয়ার ভাবে উল্লেখ করার ঠিক আছে যেমন এখানে আমি লিখছিলাম দেখেন এটা একটু নিচে দিই আমাদের নামগুলা আমি লিখছিলাম কি আপনারা সবাই কমপক্ষে দুইটা ঘর অবশ্যই টিক দেবেন এটি ওরিয়েন্টেশন ক্লাসের রুটিন সম্পূর্ণ ক্লাসের রুটিন পরে বিস্তারিত জানা হবে এখানে দেখলাম একজন দুইটাই দুইটা হচ্ছে এই যে সোমবার বা মঙ্গলবার বারের ঘরে দুইটা টিক দিচ্ছেন কিন্তু আমি কিন্তু আসলে ওইটা বোঝাই নেই যে দুইটা বারের ঘরে টিক দিতে হবে মিনিমাম হচ্ছে একটা টাইমের ঘরে আর একটা বারের ঘরে এবার তাহলে আপনাদের কাছে ভিডিও গুলাও যেমন সহজ ক্লিয়ার লাগবে তেমন তেমনি ওই টপিকের এ টু জেড শেষ হয়ে যাবে এরকম যত ইনস্ট্রাকশন দরকার আমি মোটামুটি সবগুলো পোস্টের সাথে লিখে দিই এই জন্য আপনারা একটু কষ্ট করে তিরিশ সেকেন্ড বা এক মিনিট সময় ব্যয় করে একটু পড়ে নেবেন বিস্তারিত যে আমি কি কি লিখছি ঠিক আছে এটা বললাম কেন কারণ আমি আমার উদ্দের বেস গুলাতে দেখছি যে স্টুডেন্টরা এগুলো পড়ে না পড়লে ওখানে কিন্তু অ্যান্সারটা পেয়ে যায় সবাই তো ওকে আজকে আসলে আপনাদের দুই ঘন্টা হয়ে গেছে প্রায় তো আপনাদের সাথে অনেক কথা হলো অনেক আলোচনা হলো ইনশাল্লাহ সামনে অনেক কথা অনেক আলোচনা হবে তো আজকে তাহলে পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ